ഇന്ത്യാസ് അംബീഷ്യസ് തേർഡ് മോഡ് മിഷൻ ചന്ദ്രേന്ദ്രി അച്ചിയുടെ ക്രൂഷ്യൽ മൈറ്റ് സ്റ്റോൺ വിത്ത് ദ സക്സസ്ഫുൾ കംപ്ലീഷൻ ഓഫ് ലോണാർ ഓർബിറ്റ് ഇൻസെഷൻ ദ ലോണാർ ഓർബിറ്റ് ഇൻസെഷൻ മനുവർ വാസ് പെർഫോം സക്സസ്ഫുള്ളി ഓൺ ഓഗസ്റ്റ് ഫിഫ്ത് അറ്റ് അറൌണ്ട് സെവൻ ഫോർട്ടി ഫൈവ് പി എം ഐ എസ് ടി യു മെ ഹാവ് നോട്ടീസ് ആൻഡ് കുഡ് ഹാവ് തൗട്ട് വൈ ദ സ്പേസ് ക്രാഫ്റ്റ് ഈസ് ഷോൺ ഇൻ ദ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ റൈറ്റ് ടു ഇറ്റ്സ് ഇയർ ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് വൈ വി ഹാവ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വാട്ട് ഈസ് ലോണാർ ഓർബിറ്റ് ഇൻസെഷൻ The spacecraft was directed towards the moon by performing the translunar injection on August 1 so that it can enter the moon's sphere of influence and perform lunar orbit insertion to orbit around moon. The translunar injection not only changed the direction of Chandrayaan-3 towards the moon but also increased the speed. The escape velocity of moon is just 2.4 km at its surface. When the spacecraft reached the moon, it is almost around 170 km far from moon where The escape velocity is very less as it decreases with altitude. Let's come to the point. If Chandrayaan-3 passes the moon at a speed as it is going, the spacecraft keeps going on and will never enter moon's orbit. Thus, to enter the lunar orbit, the speed of the spacecraft is decreased by performing retro-burning. For that, it was reoriented to align the thruster in the opposite direction and the liquid apogee motor LAM engine was fired for 1835 seconds or 30 minutes 35 seconds started at 7:00 pm IST the maneuver resulted spacecraft in an orbit of 164 km by 18074 km as intended the retrobaining was commanded from the mission operation complex of ISRO telemetry tracking and command network in bengaluru this is the third time ISRO successfully inserted a spacecraft into the lunar orbit as the mission progress a series of maneuvers have been planned to gradually reduce chandrayaan 3 orbit in which the first reduction of orbit is scheduled for august 6 around 11 pm as the spacecraft achieves a 100 km lunar orbit the propulsion module will separate from lander module on august 17 following that a series of complex braking maneuvers will be performed to reduce the velocity of landing module to facilitate soft landing in the south polar region on august 23 The Chandrayaan-3 was launched on July 14th from Satish Dhawan Space Center's Riharikota and have completed 3 out of 10 phases of the mission. Stay tuned and subscribe for latest Chandrayaan-3 updates. Thanks for watching.